আসসালামু আলাইকুম সবাইকে শুভেচ্ছা আজকে আমরা কথা বলবো হচ্ছে কি ইমেজ ট্যাগ নিয়ে তো আজকে আর লাইভ ক্লাস না আজকে হচ্ছে কি আমরা রেকর্ডেড ক্লাস দেব কারণ লাইভ ক্লাসে হয়তো বা অনেক সময় ইলেকট্রিসিটি চলে যায় দেন হচ্ছে কি মানে ভিডিও রেজোলিউশন সব সময় এক রকমের আসে না এজন্য হচ্ছে কি রেকর্ডেড ক্লাস তার হচ্ছে কি ইউটিউব চ্যানেলও পাওয়া যাবে ফেসবুক পেজেও পাওয়া যাবে আমার ইমরান রহমান ইউটিউব চ্যানেল ইউটিউব চ্যানেলে হচ্ছে কি ভিডিওটা থাকবে আবার আইসিটি এইট বাই ইমরান এখানে হচ্ছে কি ফেসবুক পেজেও আমার এই ভিডিওটা পাওয়া যাবে তো আজকে আমরা কথা বলবো হচ্ছে গিয়া এইচ টি এম এল এর ইমেজ ট্যাগ নিয়ে আমরা গত ক্লাস পর্যন্ত আমাদের টেক্সট ফরমেটিং শেষ করেছি টেক্সট ফরমেটিং কীভাবে করতে হয় সম্পূর্ণ ইমেজ বেজ আছে তারপর তোমাদের যদি দরকার পড়ে যে হ্যাঁ আমাদের একটু প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল দিলে ভালো হতো তাহলে কমেন্ট করে জানাবে অবশ্যই তাহলে তোমাদের যেটা যেটা প্রয়োজন সেটার ক্লাস দেওয়া হবে ওকে তো আজকে আমরা শিখবো হচ্ছে গিয়া ইমেজ ট্যাগ ইমেজ ট্যাগ কি ইমেজ ট্যাগ হচ্ছে মূলত ছবি সংযোজন করার জন্য যে ট্যাগ সেটা হচ্ছে ইমেজ ট্যাগ মানে ওয়েব পেজে ইমেজ ট্যাগের কাজ কি ইমেজ ট্যাগের কাজ হচ্ছে গিয়ে ওয়েব পেজে ঠিক আছে ওয়েব পেজে ছবি সংযুক্ত করা ঠিক আছে ওয়েব পেজে ছবি সংযুক্ত করা হচ্ছে গিয়া ইমেজ ট্যাগের কাজ ওর কাজই হচ্ছে ওয়েব পেজে ছবি সংযুক্ত করা ঠিক আছে এটা কেমন ধরনের ট্যাগ ইমেজ ট্যাগ এটা হচ্ছে একটা সিঙ্গেল ট্যাগ এই সিঙ্গেল ট্যাগের ভিতরে এটা আবার হচ্ছে কি আমাদের সিঙ্গেল সিঙ্গেল কন্টেন্ট বা ঠিক আছে এটা একটা সিঙ্গেল কন্টেন্ট বা ডেটা ট্যাগ বলছি আমরা ঠিক আছে ইমেজ ট্যাগ এর জন্য ইমেজ ট্যাগে আমাদের যে ট্যাগ এর সিম্বলটা ব্যবহৃত হবে সেটা হচ্ছে কি আমাদের এম জি ঠিক আছে আমাদের যে ট্যাগ সিম্বলটা ব্যবহার হবে সিম্বলটা হচ্ছে আই এম জি তো আমরা এখানে আবার একটু নতুন বিষয় সম্পর্কে জানবো যেটা হচ্ছে আমাদের অ্যাট্রিবিউট আমরা এখানে অ্যাট্রিবিউট সম্পর্কে জানবো তো আমরা তার আগে হচ্ছে কি একটু ইমেজ ট্যাগ এর একটা সিনটেক্স দেখে নি ইমেজ ট্যাগ এর সিনটেক্স ঠিক আছে ইমেজ ট্যাগ এর इमेज टेगर এখন একটা প্রশ্ন আসতে পারে সিনটেক্স কি সিনটেক্স হচ্ছে মূলত গঠন বা আমাদের যেটাকে আমরা বলছি সিনটেক্স হচ্ছে গঠন বা নিয়ম যেটাকে আমরা বলি সেটা তো আমরা যে জিনিসটা বলতেছিলাম যে আমরা একটা নতুন বিষয় সম্পর্কে জানবো সেটা হচ্ছে ঠিক আছে আমরা শিখবো অ্যাট্রিবিউটস হোয়াট ইজ অ্যাট্রিবিউটস অ্যাট্রিবিউটস হচ্ছে অ্যাট্রিবিউটস बृद्धि मान क्षमता बृद्धि ठीक है बृद्धि प्रकाश कर टाइटल টাইটেল অল্টার উইড হাইট এবং টাইটেল অল্টার উইড হাইট বর্ডার এগুলো হচ্ছে গিয়ে ইমেজটাকে ব্যবহৃত অ্যাট্রিবিউট 
এখন এটি বলতে যে এরকম কি রকম দেখায় অ্যাট্রিবিউটস এর কিছু নিয়ম আছে সেটা তো ট্যাগের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে অ্যাট্রিবিউটস হচ্ছে গিয়ে আমরা যদি এটাকে বলি আচ্ছা তো এই অ্যাট্রিবিউটস গুলো অ্যাট্রিবিউটস লেখার নিয়ম কি অ্যাট্রিবিউটস লেখার অ্যাট্রিবিউটস লেখার নিয়ম অ্যাট্রিবিউটস লেখার নিয়ম হচ্ছে প্রথমে আসবে হচ্ছে আমাদের অ্যাট্রিবিউটস নেম অ্যাট্রিবিউটস নেম তারপর একটা ইকুয়াল তারপর ডাবল কোটেশন শুরু হবে ডাবল কোটেশন ভিতরে আসবে হচ্ছে আমাদের অ্যাট্রিবিউটস এর ভ্যালু তারপর আবার আমাদের হচ্ছে ডাবল কোটেশন যেটা ডাবল কোটেশন ক্লোজ এবং অ্যাট্রিবিউট সব সময়ের জন্য বসে হচ্ছে আমাদের ওপেনিং ট্যাগে ঠিক আছে অ্যাট্রিবিউটস বসে কোথায় অ্যাট্রিবিউটস বসে হচ্ছে আমাদের ওপেনিং ট্যাগে সব সময়ের জন্য আমাদের ওপেনিং ট্যাগে অ্যাট্রিবিউটস বসে ঠিক আছে অ্যাট্রিবিউট সবসময় ওপেনিং ট্যাগে বসে সে ওপেনিং ট্যাগে বসেই তার কাজ করে সে কখনো ক্লোজিং এবং অ্যাট্রিবিউটসে কোনো ক্লোজিং নেই অ্যাট্রিবিউটস নেম কিভাবে চিনবো আমরা প্রথমে থাকবে অ্যাট্রিবিউটের নাম তারপর একটা ইকুয়াল তারপর ডাবল কোটেশন ভিতরে থাকবে আমার অ্যাট্রিবিউটস এর ভ্যালু তো ইমেজের যে অ্যাট্রিবিউটস গুলো বলছিলাম এই যে প্রথমে আছে আমাদের এসআরসি এসআরসি অ্যাট্রিবিউটের কাজ হচ্ছে কি আমার সোর্স ফাইল থেকে ছবিটাকে ফাইন্ড আউট করা অর্থাৎ আমরা যে ছবিটা ব্যবহার করছি সেই ছবিটাকে নির্দিষ্ট লোকেশন আর নির্দিষ্ট ফোল্ডার থেকে নির্দিষ্ট ফাইল বা ছবিটাকে আমার ওয়েব পেজে নিয়ে আসা এটা হচ্ছে গিয়ে এসআরসি ফুল মানে মূল কাজ তো এসআরসি এর জন্য এটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের সোর্স দেন হচ্ছে গিয়ে টাইটেল অ্যাটিবিউট টাইটেল অ্যাটিবিউটের কাজ হচ্ছে গিয়ে আমরা যদি ছবির উপরে কার্সর বা মাউস পয়েন্টার নিই এই যে যেটা আমার নড়াচড় করতে সেটাই কার্সর বা মাউস পয়েন্টার এখানে এটা আমাদের যদি কার্সর নেই তাহলে আমার উপরে হচ্ছে গিয়ে আমার একটা টাইটেল দেখাবে আমি প্র্যাকটিক্যালি আসছি এরপর আসবে আমাদের অল্টার যদি কোনো কারণ হয়তো ছবি দেখা না যায় লোড হয় নাই বা কিছু হয় নাই তখন হচ্ছে আমার ছবি দেখা যাচ্ছে না তখন সেটা হচ্ছে আমাদের অল্টার মানে তখন একটা টেক্সট দেখাবে এটা হচ্ছে অল্টারের কাজ আমরা উইট বুঝতে পারছি যে প্রশস্ততা কতখানি হবে হাইট বুঝতে পারছি উচ্চতা কতখানি আর বর্ডার হচ্ছে চারপাশে যদি বর্ডার থাকে সেটা হচ্ছে গিয়ে এটা এবারে ছবির ফাইল বোঝার জন্য আমরা একটু ফাইল নেম বুঝবো ঠিক আছে আমরা একটু ফাইল নেম সম্পর্কে মানে ফাইল টাইপ ফাইল নেম ফাইল ধরনটা বুঝবো আচ্ছা ধরো আমরা যদি এরকম একটা লিখি টাইগার ডট অ্যানিমেল টাইগার ডট ফিশ টাইগার ডট ডগ টাইগার ডট ক্যাট ডট একটা পশু বুঝছি যেটা হচ্ছে আমাদের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার সেটাকে বুঝাচ্ছে পরে টাইগার কি টাইগার ডট ফিশ অর্থাৎ এখান দিয়ে কি বোঝাচ্ছে আমার এটা একটা কোন জাতীয় সেটাকে প্রকাশ করছে অর্থাৎ এটা মাছ পরেরটা আমার বোঝাচ্ছে যে এটা একটা কুকুর কুকুরের নাম হচ্ছে টাইগার পরেরটা বিড়াল বিড়ালের নাম হচ্ছে টাইগার আর ড্রিঙ্কস এটা দিয়ে আমরা বুঝছি কি টাইগার মানে হচ্ছে আমাদের এটা টাইগার ড্রিঙ্কস এর কথা বলা হচ্ছে একটা যে ড্রিঙ্কস এনার্জি ড্রিঙ্কস যেটা বাংলাদেশে পাওয়া যায় হ্যাঁ তো ছবিরও এরকম আমরা দেখি যে ছবির বিভিন্ন থাকে যে আমাদের দেখি না আমরা যখন ছবি তুলি মোবাইলে ধরো এরকম আসতেছে আই এম জি আন্ডার স্কোর দিয়ে আসতেছে 
আবার যার বাইশ তারপর হচ্ছে কি জিরো নাইন ওয়ান ফোর আন্ডার স্কোর ওয়ান টু থ্রি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স ডট জেপি জি এরকম আসছে না খেয়াল করে দেখবো তোমার মোবাইলে যদি তুমি দেখো তাহলে দেখবো তো ছবির নাম এমনই আসতে পারে অথবা তুমি যদি ডিএসএল একটা ছবি দেখো তাহলে এরকম আসে আই এম জি আন্ডার স্কোর ধরো এরকম আসতেছে আমার ওয়ান টু থ্রি ফোর ডট জেপি জি তো ওইখানে ছবি কি এটা হচ্ছে আমার ছবির ফর্মেট অর্থাৎ ডট জেপিজি এটা হচ্ছে মূলত জেপিজি হচ্ছে মূলত জেপিজি এর শর্ট ফর্ম জেপিজি থেকে আসছে আমাদের জেপি জি ঠিক আছে এর পূর্ণ হচ্ছে জয়েন্ট ফটোগ্রাফিক এক্সপার্ট গ্রুপ ছবির এরকম আরো অনেকগুলো আছে যেমন একটা আছে আমাদের পিএনজি এটা হচ্ছে পোর্টেবল নেটওয়ার্ক গ্রাফিক্স অর্থাৎ যদি কোনো ট্রান্সপারেন্ট লেয়ার ট্রান্সপারেন্ট লেয়ার বলতে আমার শুধুমাত্র ওই ছবিটাকে আমি যেখানে বসাবো সে ওই শুধুমাত্র মেন সাবজেক্টটাকে আমার প্রকাশ করবে অন্য সব কিছু হচ্ছে আমার সাদা থাকবে ট্রান্সপারেন্ট থাকবে অর্থাৎ স্বচ্ছ থাকবে এরকম ঠিক আছে স্বচ্ছ থাকবে আমার দেখা যাবে না এরকম তা তো আসলে আমার একটু ইমেজটাকে একটা প্র্যাকটিক্যালি দেখে আসি বা করে আসি ক্লাস আমার জন্য আমার ছবি লাগবে আমি ছবি নিয়ে আসি ইন্টারনেট থেকে আমরা ছবি নিয়ে আসি ছবি আছে ছবিটা সুন্দর আমরা এই ছবিটিকে নি কপি ইমেজ जेपीजी कर दिल আচ্ছা এবারে আমরা যাই এটার দরকার নেই তো আমরা একটা নতুন ফাইল নেই নিউ ডকুমেন্ট ইমেজ ট্যাগ ডট ট্যাগ ডট এস টি এম এল এখানে কি এস টি এম এল হচ্ছে কোর ফরমেট আন্ডারলাইন দিয়ে দিই এখানে আন্ডারলাইন করার জন্য ইউ ট্যাগ আমরা ইউ ট্যাগ টা ব্যবহার করি ক্লোজ করে দিলাম ব্র্যাকেট এরপর হচ্ছে আমাদের যে ছবি আমরা সেভ করেছিলাম সে ছবির নামটা নিয়ে আসবো পুরা এখানে হচ্ছে রিনেম করে আমরা ছবির নামটা নিয়ে আসছি আমরা ছবির নাম যে ছিল সেটাই বসালাম যে থ্রি ডট জেপি জি এখানে দেখো আমার ছবির নাম কিন্তু সেটাই আছে আমি যদি একটু জুম করে তোমাদেরকে দেখাই থ্রি ডট জেপি জি থ্রি ডট জেপি জি আছে ওকে তো এই যে থ্রি ডট জেপি জি আমরা এখানে সেটা বসালাম থ্রি ডট জেপি জি এবার সেভ করে ফাইলটা আমরা থেকে যদি রান করি তাহলে দেখো ইমেজ ট্যাগ ডট এস টি এম এল এই যে তো ছবি চলে আসছে ঠিক আছে আমার ছবি তুলে আসছে এখন দেখো এই ছবির উপরে কাজ তো নিলে কিছু হচ্ছে না 
তো আমরা যদি ছবিতে একটা টাইটেল দিই এখানে আমরা একটা টাইটেল ব্যবহার করব টাইটেল আ ইভনিং ট্রি আমরা ব্যবহার করলাম এবার এখানে যাই রিলোড দেই এই যে দেখছো উপরে আমি যখনই কার্সর নিচ্ছি আমার এখানে একটা লেখা দেখাচ্ছে কার্সর নিচে একটা লেখা দেখাচ্ছে আমার ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমার এই টাইটেল অ্যাট্রিবিউটের কাজ এরপর আমি একটু অল্টারটা ব্যবহার করি অল্টার অল্টার छबिर नाम मिस कर लगभग छबिर नाम दिल भूल छबी कंट्रोल कर टाइम छवि बसब छब नाम बॉर्डर दिखी
गारो दाग देखा छवि छवि बॉर्डर शेष अनेक लम्बा हो जाए भिडियो छवि 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 साधारण सब छवि निर्दिष्ट शेपे थे उंड सब भलो थक सुस्था भलो लगले पेज को फलो देवे चैनल के सबसक्राइब कर